코리아 탭 오케스트라 인턴십은 공식 오디션을 통해 선발되었는데요. 1차 서류 심사에서부터 많은 참가자들의 관심과 지원으로 오디션 현장은 뜨거웠습니다. 오디션은 현장에서 제시하는 루틴 안무와 본인의 실력을 보여줄 수 있는 솔로 탭 댄스 그리고 인터뷰로 진행이 됐는데요. 오디션에 참여한 탭 댄서분들의 열정과 에너지는 진솔하게 이야기하는 마음과 최선을 다해 끝까지 두드려 주시는 모습에서 더 크게 느낄 수 있었습니다. 이렇게 오디션을 거쳐 인턴십이 된 여섯 명의 여정이 시작됩니다. 인턴십 첫날 어색한 만남 속에 땀을 흘리며 서로를 알아갑니다. 코로나로 마스크를 벗을 수 없어 연습하기 힘들지만 최선을 다해 서로의 소리에 귀를 기울이며 함께 호흡을 맞춰갑니다. 인턴십 1기 6명은 트레이닝 시간뿐만 아니라 개인적으로도 많은 연습을 하며 노력했습니다. 연습을 하다 보면 성과가 좋은 날도 있지만 좀처럼 잘 풀리지 않을 때가 있죠. 그럴 때 동료가 있어 참 힘이 됩니다. 코리아 탭 오케스트라 인턴십은 3개월간의 트레이닝 기간을 통해 탭댄스뿐만 아니라 팀워크, 무대 매너 등 탭댄서로서 필요한 자질을 배우게 되는데요. 5월부터 7월까지 열심히 그리고 안전하게 잘 달려온 인턴십 1기의 멋진 쇼케이스 지금 시작합니다. 
안녕하세요. 코리아 탭 오케스트라 인턴십 1기 리더를 맡고 있는 4년차 탭린이 손민수라고 합니다. 일단은 가장 우선시 되는 것은 실력 향상이죠. 개인 기량을 많이 성장시키고 싶어서 지원을 했고 또 제가 여태까지 많이 고민해 보지 못했던 어떤 퍼포먼서의 그런 역량이나 이런 것들을 많이 좀 고민을 해보고 싶어서 지원을 하게 됐습니다. 탭 댄스는 나에게 주식이다. 주식을 보게 되면은 이제 막 올라갈 때가 있고 막 어떤 날은 막 진짜 와 소름 돋는 리듬이야. 뭐 어떤 소름 돋는 동작이었어. 막 약간 그런 느낌이 있는 날이 있는 한대로 어디까지 떨어져 가지고 완전 아무것도 하기 싫고 뭐 그럴 때가 있는 게 진짜 업다운이 있으면서도 그럼에도 그 좋았던 기분을 다시 느끼고 싶어서 어김없이 탭댄스를 신는, 신을 수밖에 없는 게 그게 저한테는 주식이라고 생각이 듭니다. <웃음> 저한테 솔직한 탭댄서가 되고 싶습니다. 연습하는 저 자신한테도 오늘 뭔가 연습을 하겠다고 마음을 먹었을 때 그런 거에 대해서 어, 뭐 조금 너, 너 이만큼 연습해서 만족해? 이렇게 질문했을 때 응, 나 만족해 라고 스스로 질문을 내리고 그에 대한 올바른 답을 내릴 수 있었으면 좋겠고 또 뭔가 이제 팀적으로도 하나하나 그냥 진심을 담아서 솔직하게 탭댄스에 임했으면 좋겠습니다.
안녕하세요. 박장원 탭댄스 아카데미에서 탭댄서를 하고 있는 이상빈이라고 합니다. 탭댄서들이 이제 탭을 배우고 연습하는 뭐 환경은 각자 다르지만 저 같은 경우에는 주로 혼자 연습을 많이 했는데 어 다른 사람들이 어떻게 하는지 좀 궁금해서 그리고 또 같이 하고 싶어서 지원하게 됐습니다. 탭댄스는 나에게 땡땡땡이다. 탭댄스는 나에게 전환점이다. 어, 사실 제가 어, 뭐 무대에 서거나 뭐 음악을 공부한다거나 뭐 춤을 춘다거나 이런 거랑은 좀 거리가 먼 생활을 많이 했었는데 우연한 기회에 이제 제 재능을 알아봐 주시고 또 기회를 주시는 분을 만나서 좀 열심히 하게 된것 같습니다. 그 이후에 좀제 인생 목표나 계획들이 다 탭댄스를 목적으로 많이 흘러간 것 같아서 전환점인 것 같습니다. 안녕하세요. 저는 부산에서 올라온 21살 코리아탭 오케스트라 인턴 김진아입니다. 네, 지금은 괜찮아요. 원래는 조금 왔다 갔다 하는 거에 대해서 걱정이 많았는데 생각보다 이 기회로 비행기 솔직히 살면서 몇번 타보겠어요. 근데 뭐 맨날 내가 하늘 위에 있고 뭐 이렇게 서울에서 맛있는 것도 먹고 이러니까 긍정적으로 생각하면 정말 좋은 것 같아요. 네. 지포무침 제가 지포무침을 예전에는 그닥 별로 안 좋아했는데 최근 들어서 몇 끼마다 먹고 있거든요. 너무 맛있어서 근데 약간 탭댄스가 그런 것 같아요. 예전에 사실 별 생각 없이 그냥 했다면 지금은 좀 제가 매번 제가 오히려 더 신나서 계속 하게 되고 더 열정을 가지고 하게 되는 것 같아요. 지나야 잘 살았다. 왜 이렇게 눈물이 날것 같죠? 그냥 너무 만족스러워서 어, 왜, 왜 눈물이 나죠? 아! <웃음>
저는 코테보 인턴십 재간둥이 막내 이은주입니다. 제가 코테보 인턴십에 지원하게 된 동기는 어, 제가 항상 혼자 하다 보니까 다른 분들과 함께 탭댄스를 하면서 제 탭댄스 실력도 높이고 다 같이 군무도 해보고 싶어서 지원하게 됐습니다. 탭댄스는 나에게 아무한테 앉을 수 있는 그런 특기이자 재능입니다. 왜냐하면 이제 탭댄스는 이제 주의하는 사람들이 많지 않잖아요. 방송댄스나 그런 거는 다른 친구들도 다 잘하고 할수 있는데 탭댄스는 이제 저만 할수 있는 그런 뭔가 필살기 그런 거입니다. 어 뭔가 관심을 받을 때? 어 최근에 저에게 있었던 한 사례를 들자면 학교에서 이제 체육 수업에 방송 댄스 수업을 듣는데 그때 이제 수업을 들을 때마다 친구들이 막어 너무 잘한다 막와 대박 막 이러면은 좀 이제 관심을 받으니까 좀막아 속으로 아 너무 행복하다 막 이런 생각이 드는 것 같습니다.
안녕하세요. 이번에 KTO 인턴십 멤버로 들어오게 된 미래 문화부 장관을 꿈꾸고 있는 양시온입니다. 저는 여러 가지 다올 장르를 할수 있는 그런 탭댄스가 되고 싶습니다. 탭댄스 안에서 할수 있는 여러 장르도 포함이 되고 공연에서도 다른 장르와 콜라보레이션을 해가지고 하는 공연을 할수 있는 그런 탭댄서가 되고 싶습니다. 진짜 맨 처음에 합격했다는 그 통보를 받았을 때는 어 진짜 울 뻔했어요. 너무 들어오고 싶었고 이곳에서 배우고 싶었고 했는데 합격을 했다는 통보 받고 너무 좋았고 처음 연습 시작했을 때 진짜 어 내가 이곳에서 연습을 하고 있다고 진짜 꿈 같았고 하면서 지금 한달 내내 지금 꿈속에서 살고 있습니다. 안녕하세요. 저는 어, 내가에 돌을 던지면 물이 서서히 퍼져나가는 것처럼 잔잔한 영향력을 주는 사람이 되고 싶은 강현성입니다. 저는, 저는 나무 판 위에 서 있고 이제 관객들이겠죠. 또 다른 데서 서 계실 텐데 서로 눈을 바라보면서 말을 하는 게 아닌 저는 발로 또 관객은 눈과 표정으로 대화하고 소통할 수 있는 탭댄서가 되고 싶습니다. 코리아 탭 오케스트라 단원분들의 안무를 좀 영상으로 많이 봤었는데 실제로 그 안무를 많이 배우고 또 제가 많이 부족했던 그런 뭐 상체라던가 릴렉스라던가 자연스러움, 쇼맨십 이런 것들을 너무 많이 지금 습득하고 있는 것 같아서 그게 너무 좋습니다. 아 이렇게 코리아 탭 오케스트라에 소속이 돼서 인턴신 멤버로 같이 활동할 수 있고 훈련할 수 있게 돼서 너무 영광이고 이번 기회로 더 성장할 수 있는 제가 되면 좋겠습니다. 감사합니다.
저도 들어가고 싶은 마음이 너무나 컸고요. 정말 멋있는 공연 아주 재밌게 잘 봤습니다. 이기 때 도전? 도전? <웃음> 아 너무 재밌었어요 와... 특히나 그 리듬탭 파트에서 네. 너무 심장이 두근거려서 약간 침멋하는 줄 알았어요 아, 아 너무, 너무... 네. 뭐, 너무 멋있어요 어, 열심히 연습 많이 한것 같아가지고 네, 보기 좋았고요 앞으로도 계속 쭉 열심히 해서 탭댄서로서 많은 활동했으면 좋겠습니다